बसमीम् अल्लाम डेयर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में आपको सी एस सिक्स जीरो फाइव के वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव एस एम क्यूज़ बताऊँगी जो कि मेट्रम एग्जाम्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एम क्यूज़ हैं और इन शाला अगर हमें ट्वेंटी फाइव को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका नाइन्टी टू तक जो पेपर है वो इन शाला एम सी क्यूज़ इसमें से कवर हो जाएगा वो स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं जिन्होंने कम्प्लीट हैंड नहीं पढ़े कम्प्लीट लेक्चर्स नहीं लिए तो उनके लिए ट्वेंटी फाइव एम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे सो आप इनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़िएगा राइट ऑप्शंस को एक बार अच्छे से याद रख लीजिएगा ताकि एट द टाइम जो है वो आपको याद रहे और इजीली आपका जो पेपर है वो सॉल्व हो जाए और जब भी हम एक पेपर देते हैं तो उसमें अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन यानी एम सी क्यूज पोर्शन अच्छे से अटैम्प्ट होता है तो हमें सब्जेक्टिव पोर्शन पे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती वो इजीली जो है हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं ठीक है तो अच्छे से एम सी क्यूज उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा कम पढ़िएगा लेकिन अच्छे अगर अच्छा याद हो तो फिर जो है वो एट द टाइम जो है वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अपने चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो सके और काइंडली इतनी मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते सो काइंडली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम सी सीखते हैं फर्स्ट एम सी क्यू से डैश इज अ डॉक्यूमेंट ड्रेवन मॉडल बिकॉज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन प्रोड्यूज एट ईच लेवल ऑफ द मॉडल फर्स्ट ऑप्शन है वाटरफॉल मॉडल सेकेंड ऑप्शन है रेपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल थर्ड ऑप्शन है इंक्रीमेंटल मॉडल एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गेवन तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वाटरफॉल मॉडल वो राइट ऑप्शन है ये एम सी क्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट को ये एम सी क्यूज जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हैं सबको ये एम सी क्यूज जरूर आया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है सी एस सिक्स जीरो फाइव का काइंडली इसको अच्छे से याद रखिएगा डैश इज डॉक्यूमेंट वेंड ड्रीवन मॉडल बिकॉज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज प्रोड्यूस्ड एट ईच लेवल ऑफ द मॉडल तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वाटरफॉल मॉडल वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देख लीजिएगा आपको इस मस्ट आएगा क्योंकि हर स्टूडेंट को ये एम सी क्यूज रिपीट होकर आते हैं नेक्स्ट एम सी क्यूज है डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन सेकंड ऑप्शन है ऑपरेशन थर्ड ऑप्शन है यूनिट टेस्ट एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है इंप्लीमेंटेशन तो जो फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल तो जो फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का और ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काइंडली इसको अच्छे से याद रखिएगा आप देख लीजिएगा एट अ टाइम पेपर की आप लोग याद करेंगे कि एम वाकई हमें आ गया ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं नेक्स्ट एम सी क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट एड्रेस्ड वेन द डब्ल्यू फाइव एच एच प्रिंसिपल इज अप्लाइड फर्स्ट ऑप्शन है वट विल बी डन बाई होम फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन है वाई इज द सिस्टम बींग डिवेलप थर्ड ऑप्शन है वेयर आर वेयर आर दे ऑर्गेनाइजेशनली लोकेटेड एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज रिक्वायर्ड तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वट विल बी डन बाई होम वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक बात बता दूँ मैं शायद वो एम सी क्यूज एड है ही नहीं है क्योंकि वो एम सी क्यूज जो है वो स्टूडेंट्स को खुद देते हैं अगर आपको ऑप्शन में डब्ल्यू फाइव एच एच एक डब्ल्यू थ्री एच एच शायद होता है एक डब्ल्यू एच फाइव एच 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 होता है तो अगर जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिले डब्ल्यू फाइव एच एच यहाँ पर तो राइट ऑप्शन होगा क्योंकि ऐसा एम सी क्यूज भी आता है वो एम सी क्यूज में आपको आ, ये पूछ रहे होते हैं डब्ल्यू फाइव एच एच एक दिया होता है डब्ल्यू थ्री एच एच दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए तो जो राइट ऑप्शन होगा वो डब्ल्यू फाइव एच एच होगा ठीक है अगर आपको इस तरह का एम सी क्यूज आता है क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे आए हैं उनका मैंने आ, उनसे पूछा है तो उनको ये एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा आया जो कि किसी फाइल में मौजूद नहीं है मे भी हो आ, लेकिन ये एम सी क्यूज जो है ये डब्ल्यू फाइव एच जो है यहाँ पर शायद मेरे भी किसी आगे एम सी में वो आ ही जाए तो ये जो है राइट right ऑप्शन होगी अगर आपको ये एज अ एम सी क्यूज आए ठीक है तो नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम सेटिसफाइड इट्स स्पेसिफिकेशन एंड फुलफिल्स या कस्टमर मिशन ऑब्जेक्टिव इज दैट टू बी अचीविंग द अचीविंग द डैश फर्स्ट ऑप्शन है यूजिलिटी सेकेंड ऑप्शन है एफिशेंसी थर्ड ऑप्शन है रिलेबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है करेक्टनेस तो जो करेक्टनेस है वो
सेट टू बी अचीविंग द करेक्टनेस जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है एम टी टी सी इज़ द एब्रीवेशन ऑफ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ था मई ये टाइम टू चेंज मीन टाइम टू फ्लेबरेट एंड मीन टाइम टू चेंज एंड लास्ट ऑप्शन है मई ये टाइम टू कॉप तो जो थर्ड ऑप्शन है मीन टाइम टू चेंज वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का आपके हैंड आउट में भी इन्होंने ये पॉइंट आउट किया हुआ है हाईलाइट किया हुआ है सो आप इसको याद रखिएगा मेन टाइम टू चेंज एम टी टी सी की एब्रीवेशन है नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है आल्सो देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडल्स डिवेलप बाय डिफरेंट रिसर्च फॉर एस्टिमेशन ऑल ऑफ दैम शेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है ऑप्शन ए इज इक्वल थ्री पॉइंट टू के एल ओ सी वन पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड ऑप्शन है ई इज इक्वल ए प्लस बी स्टेरिक ई वी सी थर्ड ऑप्शन है ई इज इक्वल एल ओ सी मल्टीप्लाई बी ओ पॉइंट थ्री थ्री बाई पी एक्स वन बाई एंड फोर्थ और लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द गिवन तो राइट जो ऑप्शन है सेकेंड है ई इज इक्वल ए प्लस बी स्टेडिक ई वी सी तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स टू डिस्क्राइब अ के पी ए फर्स्ट ऑप्शन है रिसोर्स सेकेंड ऑप्शन है गोल्स थर्ड ऑप्शन है एक्टिविटीज फोर्थ ऑप्शन है कमिटमेंट्स तो फर्स्ट ऑप्शन है रिसोर्स वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को एम सी क्यूज आया है तो काइंडली इसको अच्छे से याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सी एस के एम सी में तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट एम सी देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग सेकंड ऑप्शन है फाउंटेन मॉडल थर्ड ऑप्शन है रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस आर यू पी मॉडल फोर्थ ऑप्शन है रेपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल तो राइट जो ऑप्शन है वो है रेपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डैश इंटेंसिव एक्टिविटी फर्स्ट ऑप्शन है पीपल सेकेंड ऑप्शन है प्रोडक्ट थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस एंड फोर्थ ऑप्शन है रिसोर्स तो जो फर्स्ट ऑप्शन है पीपल वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डैश इंटेंसिव एक्टिविटी पीपल इज द राइट आंसर ऑफ दिस एम और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर स्टूडेंट को ये एम सी क्यूज आया है हर स्टूडेंट को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है नेक्स्ट एम सी क्यूज है डैश इज नॉट वन ऑफ द जेनरिक स्ट्रक्चरल पैराडिगम्स परपोज बाई कॉन्स्टेंट लाइन फर्स्ट ऑप्शन है क्लॉज पैराडिगम सेकेंड ऑप्शन है रेंडम पैराडिगम थर्ड ऑप्शन है हाइबर्ड पैराडिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है साइक्रॉनस पैराडिगम तो जो राइट ऑप्शन है वो हाइबर्ड पैराडिगम है डैश इज नॉट वन ऑफ द जेनरेटिक जेनरिक स्ट्रक्चरल पैराडिगम्स प्रपोज बाय कॉन्स्टेंट आइन तो जो थर्ड ऑप्शन है हाइब्रिड पैराडिगम वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है एंड डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी दैट इज मीनिंगफुल टू द यूजर इज कॉल्ड फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शन पॉइंट सेकेंड ऑप्शन है एलिमिनेटरी प्रोसेस थर्ड ऑप्शन है एडजस्टमेंट फैक्टर एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है डेटा अकाउंट ये एम सी क्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्री प्रोसेस जो है सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का एंड डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी दैट इज मीनिंगफुल टू द यूजर्स इस कार्ड एलिमेंट्री प्रोसेस तो सेकेंड ऑप्शन है और राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स फंक्शन इज कार्ड डैश फर्स्ट ऑप्शन है मेनटेनेबिलिटी सेकेंड ऑप्शन है क्रेक्टनेस थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रिटी फोर्थ ऑप्शन है इंटर इंटर प्रबेबिलिटी तो जो सेकंड ऑप्शन है करेक्टनेस वो राइट ऑप्शन है समझे कि उसका दैट डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स फंक्शन इज कॉल्ड करेक्टनेस तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसी क्यूज का नेक्स्ट एमसी क्यूज है अ सिस्टम फॉर विच द फिजिकल और इंटेक्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड टू लर्न द सिस्टम आर लो इज कॉल्ड हाईली डैश सिस्टम तो फर्स्ट ऑप्शन है अवेलेबल सेकंड ऑप्शन है यूजेबल थर्ड ऑप्शन है मेंटेनेबल एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है फ्लेक्सिबल तो यूजेबल जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसी क्यूज का ई एमसी क्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है a system for which the physical or intellectual skills required to learn that system are low is called highly dash system to the second option is usable the right option is mcqs ka next mcq said dash distributes estimated effort across the planned project duration by allocating the effort to specific software engineering task first option is project tracking second option is project uh, compartmentalization uh, लंबा वर्ड है थर्ड ऑप्शन है प्रोजेक्ट स्केजलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन तो राइट ऑप्शन जो है प्रोजेक्ट स्केजलिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सी है 
काइंडली सारे एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही एम सी क्यूज है जो कि रिपीट होकर हर स्टूडेंट को वो देते ही देते हैं ठीक है तो काइंडली अच्छे से इनको याद रखिएगा तो प्रोजेक्ट स्केजुल जो है वो एडोपन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है अ स्केजुल डिवेलप्ड एट अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज कॉल्ड फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक सेकेंड ऑप्शन है बेटा थर्ड ऑप्शन है विनरी एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉन्सट्रेट तो जो फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक और राइट ऑप्शन है एम सी क्यूज का स्केजुअल डिवेलप एट अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज कार्ड माइक्रोस्कोपिक फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है फोर ऑफ प्रोजेक्ट इफ वैल्यू ऑफ टी एस एस इज जीरो पॉइंट नाइन देन द डिग्री ऑफ रिगर फॉर दिस प्रोजेक्ट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रिक्ट सेकेंड ऑप्शन इज स्ट्रक्चर थर्ड ऑप्शन है कैजुअल एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर तो जो कैजुअल है वो राइट ऑप्शन है सेम सी क्यूज का फॉर अ प्रोजेक्ट इफ वैल्यू ऑफ टी एस एस इज जीरो पॉइंट नाइन देन द डिग्री ऑफ रिगर फॉर दिस प्रोजेक्ट विल बी कैजुअल जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है इन कॉन्टेक्स ऑफ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस ई आई स्टैंड फॉर डैश फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपॉर्ट इनपुट सेकेंड ऑप्शन है एक्सपर्ट इनपुट थर्ड ऑप्शन है एक्सटर्नल इन लाइन एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सटर्नल इनपुट तो ई आई की एप्लीकेशन जो होती है स्टैंड करता है एक्सटर्नल इनपुट पे ठीक है राइट ऑप्शन जो है वो एक्सटर्नल इनपुट है बहुत ज़्यादा गलत सूख गया है नेक्स्ट एम सी को देखते हैं आप लोग काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें इतनी मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे और आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते फिर बहुत बुरा लगता है कि वीडियोज़ इतने स्टूडेंट्स देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते यार सब्सक्राइब भी कर दिया करें नेक्स्ट एम सी क्यूज़ ये रिपीट एम सी क्यूज़ है ये एम सी क्यूज़ पहले भी गुजरा है तो आपको याद ही होगा ये शायद रिपीट होके दोबारा आ गया डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटरफॉल लाइफ साइकिल मोटर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन इसका राइट ऑप्शन था ये पहले भी एम सी क्यूज है वो रिपीट हुआ है नेक्स्ट एम सी क्यूज है द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट इज फर्स्ट ऑप्शन है रीजनेबल अप्रोच वैन रिक्वायरमेंट आर वेल डिफाइंड सेकेंड ऑप्शन है गुड अप्रोच वैन आ वर्किंग केयर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्विकली थर्ड ऑप्शन है द बेस्ट अप्रोच टू यूज फॉर प्रोजेक्ट विद लार्ज डिवेलपमेंट टीम्स एंड रिस्की प्रोजेक्ट लास्ट ऑप्शन है आर रेवोल्यूशनरी मॉडल दैट इज नॉट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो राइट ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन है गुड अप्रोच वेन आर वर्किंग और प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्विकली सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है द ग्रेटर द डिपेंडेंसी बिटवीन द कंपोनेंट्स द ग्रेटर इज कपलिंग सेकेंड ऑप्शन है द लेजर द डिपेंडेंसी बिटवीन द कंपोनेंट्स द ग्रेटर इज कपलिंग थर्ड ऑप्शन है द ग्रेटर द डिपेंडेंसी बिटवीन द कंपोनेंट्स द लेजर इज कपलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गेम तो इसमें डिफरेंस ये है कि ग्रेटर एंड देन ग्रेटर लेजर और फिर ग्रेटर फिर ग्रेटर और फिर लेजर तो जो उसका राइट ऑप्शन है वो ग्रेटर है यानी पहले भी ग्रेटर है और देन लास्ट में भी ग्रेटर बाकी सब कुछ सेम है सिर्फ ग्रेटर और लेजर का फ़र्क होता है कि लेसर कौन है और ग्रेटर तो इसमें जो है लेस और ग्रेट का फ़र्क होता है तो ग्रेटर ग्रेटर दोनों में जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम सी देखते हैं इन डैश आ टीम स्ट्रक्चर अलॉन्ग आ ट्रेडिशनल हिरेरिकी ऑफ अथॉरिटी फर्स्ट ऑप्शन है रेंडम पैराडिकम सेकेंड ऑप्शन है ओपन पैराडिकम थर्ड ऑप्शन है क्लोज पैराडिकम एंड लास्ट ऑप्शन है सैनक्रॉनस पैराडिकम तो राइट ऑप्शन जो है वो क्लोज पैराडिकम है इन डैश आ टीम स्ट्रक्चर अलॉन्ग आ ट्रेडिशनल हेरेडिकी ऑफ अथॉरिटी तो जो थर्ड ऑप्शन है क्लोज पैराडिकम वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है इन डैश आ टीम स्ट्रक्चर लूजली एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इनिटेटिव ऑफ द टीम मेम्बर्स फर्स्ट ऑप्शन है सैनक्रॉनस पैराडिकम सेकेंड ऑप्शन है ओपन पैराडिकम थर्ड ऑप्शन है रेंडम पैराडिकम एंड लास्ट ऑफ फोर्थ ऑप्शन है क्लोज पैराडिकम तो रेंडम पैराडिकम इस टाइटल का राइट आंसर है यानी कि टाइटल उन्होंने थोड़े से डिफरेंट किए हुए हैं और रेंडम और क्लोज और एक था हाइब्रिड हाइब्रिड पैराडिकम ठीक है ये तीन ऑप्शंस राइट हैं अलग अलग टाइटल्स पे तो आपको एक गौर करना पड़ेगा फिर ही आपको पता चलेगा जिसमें इस नोट है ना जो कि पूछ रहे हैं हमसे कि वो पैराडिगम बताएं जो कि इसमें ऐड नहीं है यानी उसमें नोट उन्होंने जो है यूज़ किया वो हाइब्रिड पैराडिगम है इसमें हेरेरी की ये जो अभी हमने पढ़ा है हेरेरी की अथॉरिटी है उसके बारे में स्ट्रक्चर बताना तो क्लोज पैराडिगम था और ये जो है इसमें हमने बताना है कि इज अ टीम स्ट्रक्चर लूजली एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इनिशियटिव ऑफ द टीम मेम्बर्स 
तो ये रैंडम पैराडिगम है ठीक है ये थोड़ी बहुत डिफरेंस है बाकी तीनों जो है हाइब्रिड क्लोज और रैंडम ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो आते हैं और एम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो टाइटल को देखते हुए आप ऑप्शन को याद रखिएगा नेक्स्ट एम है एंड डैश इज़ अज़र इनडेफिनाइटेबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल लॉजिक फाइल सेकेंड ऑप्शन है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल एंड थर्ड ऑप्शन है एक्सटर्नल इनपुट एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है एक्सटर्नल क्वेरी तो जो राइट ऑप्शन है वो है इंटरनल लॉजिक फाइल यानी आई एल एफ राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे एस एम सी क्यूज का एंड डैश इज अजर इन्फिनाइटेबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में टेन विद द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन इंटरनल लॉजिक फाइल आई एल एफ ए आई एल एफ ए नहीं है तो ये राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है लास्ट एम सी क्यूज सेंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल हैज बीन अडोप्टेड बाई माइक्रोसॉफ्ट आई बी एम थर्ड ऑप्शन और एक्ल कॉपरेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है सन माइक्रो सिस्टम तो राइट ऑप्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का सेंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल हैज़ बीन अडोप्टेड बाई माइक्रोसॉफ्ट तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे एस एम सी क्यूज का बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का अल्लाह तला आप सब लोगों को कामयाबी आता करें और बहुत अच्छे सी जी पी ए से पास करें काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर हेल्पिंग वीडियोज़ और दुआ है कि अल्लाह ताली आप सब लोगों को कामयाब करें सब्जेक्ट में और बाकी जितने भी पेपर्स दिए हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आए हैं आप सबके बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का जजाक हाफ़